O governo detalha, na próxima segunda-feira, o corte no orçamento de mais de 2 bilhões de reais anunciado ontem. Segundo economistas, a medida, no entanto, ainda não é suficiente para cumprir a meta fiscal. Débora Oliveira é quem traz as informações para a gente. O mercado não gostou muito do relatório apresentado ontem, né Débora? Não gostou muito, viu, Pedro? Muito boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Teve uma reação bem ruim, começando pelo atraso na divulgação desse relatório, que já era esperado para o final do dia. Teve um atraso bem significativo ali na divulgação. Ainda vai ter uma coletiva só na segunda-feira para passar mais detalhes. Então, esse atraso foi visto bem com maus olhos, realmente, pelo mercado financeiro. Segunda já promete ser um dia bastante difícil diante do que a gente pode enxergar. Em cima disso, a gente tem alguns pontos relevantes né, a, nesse, nesse bloqueio que foi anunciado. Um deles, e a gente precisa levar em consideração isso, é que o governo também a, trouxe uma previsão mais realista do CAF, a, ou seja, daqueles processos, o dinheiro que o governo acaba arrecadando através daqueles processos administrativos para esse ano. Agora, a expectativa de arrecadação com o CARF está na casa dos 847 milhões de reais. É mais realista? É, isso até é um ponto positivo. O problema nessa história, Pedro, é que lá no início do ano, a medida previa um ganho inicial de 55 bilhões. Caiu para 37,7 no relatório de julho e agora para 847 milhões. Onde que mora o problema de tudo isso? O governo já sabia meses atrás que não iria ter todo esse sucesso de arrecadação com o CAF e ainda assim foi contando com isso e ali uh, uh, executando ali os seus gastos. Para o ano que vem, olhando bem mais para frente, para o ano que vem, no projeto orçamentário do ano que vem, o governo também já prevê uma arrecadação na casa dos 28 bi com o CAF. A receita de bolo aí nessa história já provou que não deu lá tão muito certo para esse ano. Está aí o governo tendo que fazer contingenciamentos, agora um de 13 bi. Para o ano que vem a gente continua do mesmo jeito? Vai ter déficit zero ou não? Essa é a grande dúvida. Para esse ano deve sim atingir, com mais contingenciamentos se vier pela frente, mas diante de tudo a contabilidade criativa do governo não tem agradado muito o mercado, Pedro. É, esse número que você trouxe, Débora, ele é, ele é bastante surpreendente. Uma previsão inicial de 50 bi, ou próximo disso, terminar... Já em setembro, em 800 milhões, de repente esse número pode até ser corrigido até o fim do ano, gera, evidentemente, uma série de questionamentos. Obrigado pela sua participação, até mais, Débora. Até mais.